ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സീബ്രീം ഫിഷ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് തരം മീൻ വേണമെങ്കിലും ഇതേ മസാലയിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഗ്രേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്താലും മതി അപ്പൊ ഒരുപാട് വെള്ളമായിട്ട് അങ്ങ് പോവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉള്ളിയുടെ ചെറിയ ഭാഗമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ വലിയ ഉള്ളി ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഉള്ളി മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുക വലുതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പൊ തക്കാളിയും വലിയ ഉള്ളിയും ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളകിന്റെ പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ ജ്യൂസ് നാരങ്ങയുടെ കുരു മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ ജ്യൂസ് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ആണ് ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലാത്തവർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇതിലോട്ട് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് പേസ്റ്റ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഉപ്പൊക്കെ ഈ ടൈമിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ഫിഷ് റെഡി ആക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മസാല എല്ലാം നല്ലോണം ഉള്ളിലോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഫിഷിനെ നടുകെ കീറിയിട്ടാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലതും പിന്നെ മസാല എല്ലാം ഉള്ളിലോട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരയുമ്പോ ഇനി നമുക്ക് മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫിഷിനെ ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം മസാല തേച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മള് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഗ്യാപ്പിലോട്ടെല്ലാം മസാലയെ നല്ലോണം തേച്ചു പിടിപ്പിക്കണം ഇപ്പൊ മസാല എല്ലാം തേച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പൊ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല എല്ലാം നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗത്തോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുനാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഇതൊക്കെ വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ട്രേ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ട്രേയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ അതങ്ങ് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാണ് ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പർ അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലോട്ടായിരിക്കണം ഫിഷിനെ വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ ചേർന്നാരങ്ങയുടെ സ്ലൈസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ഓവൻ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് അതിലോട്ട് വെക്കണം ഈ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവൻ നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വെക്കരുത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക
അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്റെ ഫിഷ് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസിന്റെ കൂടെ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം താങ്ക് യു